四爷，您的伤还好吧？这个霍小邪竟有如此功力，邪火血脉驱动的火加功法，当真威力巨大，倒是我大意了。郑先生，你三番五次的为难我，莫非你也是五行世家的人？我是什么人不重要，但你是一个勾结日本人倒卖国宝的卖国贼。郑队长，太可惜了。你这个年龄，真的甘心情愿在奉天做一个小小的队长？那我要做什么啊？和你一样，当卖国贼吗？啊！当年庚子之乱，五行世家不遵皇命，趁乱，挟顶潜逃。我御风神仆奉命拿贼，决战于山海关下。敌众我寡，虽竭力所战，必敌大半。但圣王鼎仍被叛贼余孽藏匿，这么多年，我不敢有丝毫的懈怠，日夜追查，一味追回圣王鼎，劝我御风神捕之名，二为杀贼，剿灭五行世家，报我昨日之仇。各为欺主罢了，我怎么会是贼呢？我知道，你要参加五行纳星，你帮我找到圣王鼎，我就帮你成为霍家的传人。否则，我就杀了你。来呀、啊，你现在就杀了我啊！啊，那我就成全你。我不想杀没用的人。想要成功，还得走自己的路。我不能就这么死了。只要张四答应帮我，未尝不是个机会。林姐姐，他怎么样了？你放心吧，他没什么大碍。只是他动用了他身体里的邪火力量，太虚弱，导致昏迷了。沈燕儿，连他可能……他和黑三边在一起，应该也是逃出来了。真的可能？真的可逃出来了吗？不行，我要回去找他。你别动了，要不是林姐姐，你都不知道现在是死是活呢。可是，别可是了，现在这种情况，就算咱们三个人去了，也是白送死。胡小邪，胡小邪，快把他扶起来，盘腿坐好。五行运气生丹田，五行运气生丹田，监督气血来运行。前辈，你没事吧？死不了。怎么？你要来帮我上药吗？晚辈不敢冒犯前辈
？难道你见死不救？前辈，你说笑了。我好了，你转过来吧。在密室里，你真的会砍断自己的脚救我吗？那是自然。你是不是喜欢我？晚辈不敢。前辈对火王一片痴情，严某身为火家弟子，自当护前辈周全。如果你是火王，会为了练武抛弃我吗？我不是火王。我说如果。火王，肩负着我们火家全部的荣耀，身兼重任，不是我们能够随便揣测的。我希望你能原谅火王，我更希望火王能够体会到你对他的良苦用心，把你早日迎回火家。你真这么想？字字肺腑。谢谢你。我四处看看，你早点休息大家好嘞，一点事儿都没有了，这么快？嗯，可能是因为邪火一直在锤炼他的身体，所以本身他的自愈能力也比一般人强。嗯，就是你皮糙肉厚，好的比别人快，知道了吧？对了，林姐姐，你昨天教他的是什么功法？大木行术。什么？你竟然把木家掌门的功法教给他了？我只是教给了他第一层木生火，可以温养身体。穆家不会要求他做什么的。学了功夫不都在自己身上吗？干嘛生气啊？我饿了，你去找点吃的来吧。哦。你们不会打架吧？打你啊！真生气了，林姐姐真是下了血本了，连看家的功夫都拿出来教给他，这就是要跟我抢人。五行世家虽然看似一体，多年来却各自守着自家的功法，互不外传，以至于当遇到强敌时，则易被逐个击破。师傅对我说过，要想振兴五行世家，除了这次五行纳新，还要摒弃门户之剑。穆家的功法可以梳理火小邪身上的邪火，助他无意精进。真的，当然是真的。林姐姐，这件事我领你的情，以后也会还你的。但是你能不能不要跟我抢他？你想要什么我都可以给你，除了他以外。谁会跟你抢他？只有你把他当个宝贝。我就知道林姐姐人美心善，最好了，别跟我来这套。可是你的病该怎么办啊？嗯。我爹一直帮我压着，我不管了，只要是能跟喜欢的人在一起，哪怕哪怕一天也是一辈子呀。那，你和那个郑泽道，好好的，你突然干嘛要提他呀？他怎么了呀？他武功又好，而且还救了我们，感觉人也很好，你就没有一点点动心？谁喜欢谁拿走好了，反正我是不稀罕。原来是这样。林姐姐要是喜欢的话，那你拿走好了。你净胡说八道。嗯。
王家铺在哪儿？翻过前面那座山就是了。还要翻座山啊？啊！我脚扭了。怎么了？没事吧？突然就受伤了，让我看看。严不严重？没事没事，让他背我就行。小心。还是让林姐姐看看吧。万一伤了筋骨怎么办？不，我就让你背我。哦，来，你没事吧？我告诉你，其实我脚没有受伤，我是想让你把玉台柱给偷回来。你说什么？你声音小点，别让他给听见了。你就说你答应还是不答应吧。当然不答应了。这玉台柱本来就是林姐姐的医药费，你现在要我偷回来，那我不就是小人了吗？你竟然敢说我是小人！你以为我要那破珠子是为了我自己呀、啊？还不是为了帮你拿回黑市火令。可是我……那我告诉你，没有玉台珠我倒是无所谓，但是没有黑市火令救不了你，你可别怪我。我不怪你，你本来就是用它来救我的命的。还有。其实这次我是偷偷跑出来的，我这次回去，我爹肯定重重罚我，打我骂我倒是轻的，把我关个三年五年倒是很有可能，到时候我们再见面就不知道猴年马月了。那你还这么皮？哎呀，其实五行世家是一家，这玉台珠不管是落到穆王手里还是我爹手里，其实都是一样的，只是我两手空空的回去，我爹肯定不会放过我。你不会忍心丢下我吧？我那么可怜，那我就惨了。啊啊！我要血！哎呀，怎么了？林姐姐，我受伤了，我现在更严重。让我看看，怎么这么不小心？啊，疼疼疼！这儿疼吗？嗯，疼。这儿呢？也疼。那这儿呢？更疼。应该是没有伤到骨头啊，林姐姐，我不会把腿摔断了吧？我给你上点药。嗯。嗯，好了，这么快？林姐姐，你好厉害！你看我都能跳了。你好了就行。前面就是王家铺了，我就不在这儿碍你们的眼了。你还不回家吗？啊，我得带胡小邪四处逛逛，对吧？嗯。那你早点回去，免得水王又要生气了。林姐姐慢走。怎么样？希望你不要骗我，不然就真的太对不起林姐姐了。要不然呢，你就对不起她；要么你就对不起我，你选一样吧。那当然是对不起你了。你敢？你要是敢对不起我，我就杀了你！周总，周总，拿着。这还差不多。刚演的挺好。嗯，我觉得也不错。小姐好,好。师傅。啊，婉儿回来了。师傅，您最近身体怎么样啊？唉，还是老样子。你怎么跑回来了呢？还不是因为水妖二惹的祸。我们被奉天的那个卖国贼张四爷追得差点丢了性命，幸好有火家的严堂主他们。不过他的两个手下也死了。他为何要追你们呀、啊？因为水妖二抢了他的宝贝。什么宝贝啊？玉胎珠。玉胎珠。小鸟了，让我看看，怎么这么不小心、啊？嗯
糟了。怎么了？又被水妍给算计了。不行，我得去把玉太珠给要回来。罢了，给他们吧。可是我。对了，师傅，我在路上还遇到了一个人。水妖儿说要带他参加五行纳新，他有邪火血脉。邪火血脉，你确定？我确定。此人品性如何？他为了救我们受了伤。我为保他性命，已经把大木行书的第一层传给了他。师傅，您不会怪我吧？唉，万物皆有法，冥冥中自有定数。玉台珠邪火血脉同时出现，看来此次五行纳新定会变数横生，历来这邪火血脉必定不凡呐、啊。细心引导。或许这邪火血脉就是能够重振五行世家的关键所在呀、啊！你要多加留意啊！去吧，婉儿告退。嗯。我要是回家了，就不能天天盯着你练功了。师傅，哎，你你跟我好好说，回家之后想不想我？啊，是是是是是是是。啊，在没拿到黑石火灵之前，我一定天天想，还会拿小人炸你。哎，你，开玩笑，给我站住！追不到我。大道客栈，好奇怪的名字。这有什么好奇怪的？武者要行大道，所以叫大道客栈。参加火门三关的人都会住在这里。嗯，本姑娘带你长长见识。走。嗯、则道，如今我苏北郑家江河日下。家业凋敝，好在你和水家尚有一纸婚约，只要你能迎娶水妖儿，便能得五行世家相助，取得五行圣王鼎，何愁没有重振郑家的一天呢？父亲大人放心，我一定会拿到圣王鼎。郑大哥，郑大哥，你醒醒！客官，来点什么？来间上房，拿点好吃的吧。哎，好嘞。怎么样，王家铺厉害吧？嗯。怎么样，这俩打不打得过？现在应该不行吧。这俩能打过吧？茶来喽！客官，慢用啊，谢谢。这俩能打过吗？那你不行啊。这怎么办？我们三国一定要打架吗？那比什么？比谁脸皮厚啊？啊！来人！出人命了！哎呀，快来！小二，哎，掌柜的，怎么回事啊？我去看一下。不知道啊。
，可就算是小睡，我也能耳听六路，眼观八方啊！啊，在睡梦当中，我就感觉有一个黑影忽然向我袭来，我猛地一个鲤鱼打挺，本来想他一拳毙命，但我又仔细想了想，我不能杀了他呀，我得留下活口。我得看看到底是谁敢对咱们五行纳新的人出手。可没想到这家伙性子烈呀，吞犊自杀了。别吹了，还有人偷你东西。不相信我是吧？我告诉你，我也是走三山闯五岳，在外响当当有名号的一条好汉。哎，兄弟，你可别破坏现场啊！要不怎么证明我是被袭击的呀？这附近有染房吗？哎，有，东边有一家。这个人我认得。是张四爷手下，张四爷，那不是奉天的吗？怎么到这儿来了？怎么回事？黄小邪，严大哥，是幺二带你来的，是，张四爷的人。你们都出去，啊，大家配合一下，都出去吧。啊，别走啊，我还没说完呢。啊多谢伯父救命之恩。哎，不必谢我，救你的是穆家的这位姑娘。多谢林姑娘。拿着这个药方去开药，文火慢熬，三碗水熬成一碗。是。你年纪轻轻，能够从张四的手下逃脱，不简单啊。伯父谬赞，小侄那是张四的对手，不过是靠着几分运气，趁公司兵休息的时候偷跑了出来。嗯，火门三关将至，你就留在府上，好好养伤。多谢伯父。嗯，带公子回去休息吧。是。请。伯父，水妹妹呢？怎么不见她人啊？怎么，幺儿回来了吗？他是张四爷的手下，只是我不知道为什么他会来这儿。哎，对，而且我怀疑啊，昨天死的那哥们儿也是这个凶手杀的。我现在要忙火门三关的事儿，没有办法脱身。霍小邪，给你个露脸的机会，想加入五行世家吗？把这给我查清楚了。那对我有什么好处啊？你还跟我要好处？我给你的好处还不够多吗？好处哪有嫌多的？但但我一定会尽力。你少给我贫嘴啊！这么多人看着呢，别给我搞砸了。拿出当时你骗我功夫的劲头来。没问题。哎哎哎哎！你们两个什么意思啊？我还在这儿呢。这人是我抓的，你这不是抢我功劳吗？严大哥，我看这个人一个人可以对付钩子兵，应该有点本事。我正好缺一个人手，算你小子一个。严大哥，还有一件事，能不能把这里封几个时辰？不行。好嘞，就我这体力、哎。大家都听着啊，严大哥说了，大道客栈封禁两个时辰。不行，凭什么呀？不行，凭什么？臭小子，不行！你想、哎，在王家铺，谁敢污你火家呀？大家都散了吧，都散了吧，回房间。哎，走吧，走走。掌柜的，刚刚有什么陌生人吗？没有啊，来咱们这儿都是参加火门三观的，怎么有数？哎，走走。哎。你小子有麻烦了，答应我的事儿，一定要办到。是。嗯，是你和我们家小姐一起回来的。大叔，你是？你知道我们家小姐是什么身份吗？你小姐是哪位啊？她是水王的女儿
，你又是什么身份？水妖二他人呢？人要有自知之明。如果你没有，我现在就告诉你，我家小姐不是你能觊觎的。今后，你要是再敢在我们家小姐面前出现，别怪我对你不客气。哼，这人谁呀、啊？这么臭拽！不关你事。哎哎哎！你倒是等会儿我呀！我叫金潘，奉天火小邪，烫手的火，邪门的邪。哎，大哥、嗯，咱要不要吃点东西啊？我都饿了。你去不去？<笑>来，来，二位客官，请。咱们家去哪儿啊？远房。<笑>火小邪。兄弟，这染坊没人啊，该不会有人通风报信了吧？走，回客栈。事情的经过就是这样。守身和守义，我没能带回来，都是我的错。我就是个废物，您责罚我吧。罢了，你起来吧。水王派人传话。说玉台珠在他手里，让我去他家商议。眼下对于你最要紧的是，办好五行纳新的事情。是。还有一件事儿，黑三边前辈一直在找您。我知道他在找我。当年我练功出了差错。险些丧命，他救了我一命。也怪那时候朝夕相处，耳鬓厮磨，我做了不该做的事。那你为什么不娶她呢？我继承火王之位时答应过师傅，我会以身试道。我成家不留后，我跟他解释过，他始终不能接受。这件事情是我做的不对。反正我不能见他，恐怕恐怕晚了。嗯，严立功，滚出来！你不能进！张开！火王，躲得了一时，躲不了一世啊！这件事，您早晚得面对。他怎么找到这儿来了？还不给我让开！看我回头怎么收拾你！人呢？严烈人呢？他走了。严烈，给我出来！再不出来，我就杀了他！所有人都说你是英雄豪杰，在我看来，你就是一个无情无义的小人。你说过你会娶我，会照顾我一辈子，那你为什么躲着不见我？你成了火王，我成了笑话，这
不是我的命，我不认。今天我就问你一句话：你到底有没有爱过我？有些事，该放下就放下吧。放下？那我这些年算什么？放过火王，也是放过你自己。谁今天要是放我出去，我就重重有赏。林姐姐怎么是你？看你安全回来，我就放心了。于泰珠呢？难道是你给我爹告的状 ？Baby， 彼此彼此。都在说什么呢？爹。伯父，嗯，我让妹妹把玉胎珠带回来给您，看她安全回来，我就放心了。那我先告辞了。嗯，替我回去，谢谢母王。嗯、爹，你到底想干什么？一声不吭就离家出走，你是想急死我呀？爹。我这不也回来了吗？您别生气了，来来来来来，坐下坐下，别生气啦。哎，要不是你三蛇叔，你舍得回来吗？啊？我，哎呀，爹，我那是离家出走吗？我那是去找玲珑镜去了。那玲珑镜是我母亲的遗物。我就想把它找回来，再送回给您嘛。那镜子呢？啊？啊？嗯、呃，被我给藏起来了，藏在一个特别神秘的地方，连神仙都找不到。不过只要过了火门三关，我就把它带回来给您。嗯，三蛇。是我爹，比神仙还厉害。你现在啊，是越大越不像个样子，真是把你给宠坏了。把玉台珠拿出来。那我跟您换样东西吧。嗯，黑石火令是吧？你怎么什么都知道？我还知道你天天和一个叫火小邪的混在一起。幺儿。你已经是个大姑娘了，而且有婚约在身，你这样天天在外面风头，往后怎么嫁人呢？啊！我本来就不想嫁人，更不想嫁给那个叫什么郑泽道的。这事儿啊，还真由不得你。这是你娘当年给你定的亲事，那是为了救你一命。我娘去世的早，她要是知道我不喜欢她，娘是肯定不会逼我的。再说了，爹，胡小邪在那面镜子里看到了我，就像当年您在那面镜子里看到我娘是一样的。你和你娘长得像
，就连脾气性子也是一样。当年，你娘身中剧毒，只有张四能够救得了她。可是，他死活都不愿意去找张四。而我知道的时候。也已经忘了。那是因为我娘聪明，她不想跟您分开。你明白你娘的心思，可是，你明白你爹我的心思吗？你娘她走了，也已经十六年了。这些年，我一直在想，到底是不是我害死了他？当然不是。你为了我娘，一直孤身一人，也对得起她的一片真心了。你娘走了后，我也想随她而去。可是那个时候你太小。而且，身体孱弱。我如果舍你而去的话，你娘肯定不会答应我的。哎，这些年看着你一天一天长大，和你娘越长越像，好几回，我恍惚间觉得，你娘回来了。这些年，我时常在想：如果你娘活着，活到现在，她会是什么样子？她如果白了头发，会是什么样子？她如果长满皱纹，是不是还那么漂亮？可是我知道，这辈子我再也见不到她了。幺儿，为了你娘，为了你爹我，要必须好好的活下去。而且，你爹我这辈子再也受不了这样的打击了，所以你必须嫁给郑泽道。三蛇，把小姐看好。不允许跨出水王府一步。是。掌柜的，刚才死的人是什么时候进来的？最近住进来的都是参加五行纳新的人，哪个人也不住咱们店。看来张四爷的人已经混进王家铺了。那我们怎么应对呀？从今日起。通知火家弟子，对进出王家铺，特别是参加五行纳新的各门弟子，严加盘查。你们下去吧。哎，是是好。照你的意思是说，张四是为了夺回玉台珠，才会追着咱们不放的。可王家铺是咱地盘啊，明抢他是找死啊，所以他现在是想混水摸珠。我觉得事情没这么简单，我有预感，张四一定利用扫毒。你怎么想的？他现在势单力薄，一定不会和我们硬碰硬。而他派来的人宁可服毒，也不愿意被生擒。很明显是怕泄露张四的计划。嗯、五行纳新二十年一开，自是体大，不容有失。玉峰神捕向来诡计多端，这城中一定还有他的人。胡小杰，这事儿就交给你了。可以。怎么了？还在为幺儿的事犯愁啊？没事。我看得出幺儿是真心喜欢你，但是现在你还不能去找他，欲速则不达。先把眼前的事儿办好
，让水王看得见你。严大哥，你说的很有道理，我一定要加入五行世家。臭小子，哥没看错你。等将来过了火门三关，在五行世家才能真正的立足，这样才对得起幺儿啊。明白。滚滚红尘，花的逼真，山石化外人，总有新人说旧闻。不甘平凡做个庸人，却做了凡人。万物几身，时空一轮，转不过乾坤。东南西北，木火天水，土上杏花村，藏着五行书一本。剑上木云万世，刀起便可化身。生土一场雨，草木也可扎根。土生水，争权谋，卷起心中尘。水生火，一一脉，诛邪熄灭，心中恨。火生金，九一五，聚魂，催人志在心。向上西木，发色中相衬。滚滚红尘，花的逼真，山石化外人，总有新人说旧闻。不甘平凡做个庸人，却做了凡人。万物几身，时空一轮，转不过乾坤。东南西北，木火天水，土上杏花村，藏着五行书一本。剑上木。起便可发生，不生土，一场雨，草木也可扎根。土生水，争权谋，卷起心中尘。水生火，一一脉，诛邪熄灭，心中恨。火生金，九一五，聚魂，催人志在心。